காய்ச்சல் அல்லது ஜுரம் சம்பந்தமாக சந்தேகங்கள் இல்லாதவங்க இருக்கவே முடியாது இதில் என்கிட்ட கேட்ட சந்தேகங்களில் ரொம்ப முக்கியமான டாப் டென்னை தொகுத்து இந்த வீடியோவில் வெளியிட்டிருக்கேன் பார்க்கலாமா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனலில் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான வீடியோக்கள் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் வெளிவரும் இந்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவைனா இந்த சேனலில் உடனே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் செஞ்சிங்கன்னா புது வீடியோக்கள் வந்த உடனே உங்களுக்கு தகவல் வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டாப் டென் காய்ச்சல் சந்தேகங்கள் காய்ச்சல் அல்லது ஜுரத்தை பற்றி எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இதில் என்கிட்ட பேஷன்ஸ் கேட்டதில் மிக முக்கியமான பத்து சந்தேகங்களை தொகுத்து இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஜுரங்கிறது மோசமான விஷயமா அது நல்லது இல்லையா ஜுரம் எதனால வருது அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்திருக்கேன் அதோட லிங்க் மேல வரும் அதுல பாருங்க ஜுரம் யூஸ்வலா இன்ஃபெக்ஷன் தொற்றுகள்னால வருதுன்னு பார்த்தோம் ஆனா இந்த ஜுரம் அந்த தொற்றுக்களை அழிக்கிறதுக்கும் உபயோகமா இருக்கு அதனால ஜுரம் வந்தாலே மோசம் கிடையாது ஜுரம் நமக்கு அந்த தொற்றுக்களை அழிக்கிறதுக்கு உபயோகமான ஒரு விஷயம்தான் ரெண்டாவது ஜுரம் வர்றது இம்யூனிட்டி குறைபாடுனால இல்ல உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா வேலை செய்யறதுனாலதான் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் எதிர்வினையாற்றும் போது கட்டாயமாக ஜுரம் உண்டாகும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இம்யூனிட்டி குறைபாடுள்ள குழந்தைகள் ஜுரமே இல்லாம ஆனா இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம் அதனால ஜுரம் எப்பவுமே மோசம் கிடையாது ஜுரம் வர்றது இம்யூனிட்டி குறைபாடோட அறிகுறியும் கிடையாது இரண்டாவது பொதுவான சந்தேகம் எங்கிட்ட எல்லா பேஷண்டும் கேட்கறது என்னன்னா ஜுரம் திடீர்னு வந்துருச்சு எதுவுமே வார்னிங்கே இல்ல திடீர்னு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல நமக்கு புரிய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஜுரங்கிறதே ஒரு அறிகுறி தான் அது நோய் கிடையாது நோயோட அறிகுறி சோ சளி காய்ச்சலா இருக்கலாம் வைரஸ் காய்ச்சலா இருக்கலாம் டெங்குவா இருக்கலாம் டைஃபாய்டா இருக்கலாம் மலேரியாவா இருக்கலாம் மூளை காய்ச்சலா கூட இருக்கலாம் இது எல்லாத்துலயுமே காய்ச்சல்ங்கிற ஒரு அறிகுறி தான் அதனால இந்த ஜுரங்கிற அறிகுறிக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஜுரம் திடீர்னு வந்தா அதனால தவறொன்னும் கிடையாது மூன்றாவது சந்தேகம் ஜுரம் அதிகமா இருந்தா அது மோசமான நோய் எல்லாருக்குமே இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஆனா இது எல்லா டைம்லயும் உண்மையாகாது ஏன்னா வைரஸ் காய்ச்சல் போன்ற தன்னாலேயே அடங்கி போற காய்ச்சல்கள்ல முத நாள்லயே அதிகமான ஜுரம் வர்றதையும் காசு நோய் டிபி போன்ற கொடிய நோய்கள்ல ஜுரம் லேசா விட்டு விட்டு வர்றதையும் நம்மளால பார்க்க முடியுது அதனால டெம்பரேச்சர் அல்லது வெப்பம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் வச்சு நோயோட தீவிரத்தை சொல்ல முடியாது நாலாவது ஜுரம் அதிகமானா வலிப்பு வந்துடும் ஸ்பெஷலா குழந்தைகளுக்கு இந்த வலிப்பு வந்துடும்ங்கிற பயம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு இந்த ஜுரம் வலிப்பு அப்படிங்கறத பத்தி தனி வீடியோல விளக்கமா பார்க்கலாம் பட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஜுரம் அதிகமாகிறது மட்டுமே வலிப்ப உண்டாக்கிறாது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஜுரம் வலிப்பு அல்லது பெப்ரைல் சீசன் சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு ஜெனடிக் ப்ரீடிஸ்போசிஷன் அதாவது மரபியல் ரீதியா அவங்க ஜீன் மாற்றங்கள்னால வரக்கூடிய தன்மையில இருக்காங்க அதாவது உங்க அப்பா அம்மாக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கு மேலும் எந்த ஜுரத்தினால எந்த காரணத்தினால வந்துச்சோ அதை பொறுத்தும் வலிப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்கள்ல சில அதிகமா வரலாங்கிறோம் குழந்தையோட வயசை பொறுத்து அதனால வெறும் ஜுரம் அதிகமாகிறதுனாலேயே வலிப்பு வந்துடும் அப்படின்னு பயப்படுறது தேவையில்லாதது ஐந்தாவது சந்தேகம் தலையில சூடா இருக்கு ஜுரம் தலைக்கு ஏறிடுச்சு இது மூளை காய்ச்சலா இருக்கலாமா இதுல ரெண்டு விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மூளை காய்ச்சலா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஜுரத்தோட இருக்கிற அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் கூட இருக்கிற அறிகுறிகளை வச்சுதான் கண்டுபிடிக்கணுமே தவிர அது எந்த பகுதி சூடா இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு இத கண்டுபிடிக்க முடியாது இரண்டாவது விஷயம் குழந்தைகளுக்கு பொதுவாகவே தலை பகுதி சற்று சூடா இருத்தல் இயல்பு ஏன்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அவங்களோட மூளை வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கிறதுனால அங்க ரத்த ஓட்டம் அதிகமா இருக்கலாம் மேலும் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி லெவல் இப்போ எந்த பகுதி ஆக்டிவா இருக்கோ அந்த பகுதி சூடு அதிகமா தெரியும் இப்ப நீங்க ஓடி நடந்து வந்தீங்கன்னா உங்களோட மசில்ஸ் அந்த இடம் சூடா தெரியும் நீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே பாத்தீங்கன்னா வயிறு பகுதி சூடா இருக்கும் அதனால எந்த பகுதி சூடா இருக்குங்கிறத பொறுத்து அந்த பகுதியில இன்ஃபெக்ஷன் அந்த பகுதி மூளை காய்ச்சல் தலையில சூடா இருந்தா மூளை காய்ச்சல் அப்படிங்கிற பயம் அல்லது சந்தேகம் தேவையற்றது ஆறாவது டெம்பரேச்சரை 
கீழே இறக்கியே ஆகணும் அதாவது ஜுரம் இருந்தா குறைச்சே ஆகணும் ஜுரம் குறையலன்னா அதுக்காகவே அதிகமான டோஸ் தவறான மருந்து எல்லாம் உபயோகப்படுத்துறது காமனா இருக்கு இதை பற்றிய உண்மை என்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜுரம் எந்த காரணத்தினால வருது அப்படின்னு பாக்கணும் அந்த காரணத்தை வைத்தியம் செய்யணும் சோ ஜுரமே நமக்கு கெடுதல உண்டாக்க போறது இல்ல அந்த காரணி இப்ப டைஃபாய்டோ டெங்குவோ அதுதான் நம்மள பாதிக்க போகுது அதனால ஜுரத்தை உடனே குறைச்சாகணும் அல்லது ஜுரம் உடனே நார்மல் ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல இந்த ஜுரத்துக்கான மருந்துகள் பாராசிட்டமால் போன்ற மருந்துகள் குழந்தைய கம்ஃபர்ட் செய்யறதுக்காக அல்லது குழந்தைகளையோ பெரியவங்களையோ அவங்களுக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்காக தான் இருக்கே தவிர சோ குழந்தை கொஞ்சம் ஜுரம் குறைஞ்சு ஆக்டிவ் ஆயிட்டாங்கன்னா போதும் முழுசா நார்மல் ஆகணுங்கிற அவசியம் எப்பயும் கிடையாது ஏழாவது ஜுரத்துல ஏன் குளிர் அல்லது நடுக்கம் வருது ஜுரம் வந்தா ஏசில படுக்க வைக்கலாமா இது ரொம்ப காமனா இப்ப சமீப காலங்கள்ல கேட்கிற கேள்வி நான் ஏற்கனவே பழைய வீடியோல சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடியில இருக்கிற தெர்மோஸ்டாட் ஹைப்போ தலமஸ்ல இருக்கு மூளைக்குள்ள அங்க இருக்கிற டெம்பரேச்சர் செட் பாயிண்ட் மாறிடுறதுனால தான் ஜுரம் வருது அதனால இந்த ஜுரம் ஏற முயற்சி பண்ணும் போது நமக்கு குளிர் நடுக்கம் வர்றது இயல்பு இது எந்த ஜுரத்துல வேணாலும் நடக்கலாம் ரெண்டாவது ஏசியில படுக்க வைக்கலாமா சோ நம்ம இங்க என்ன முயற்சி பண்றோம் ஜுரத்தை குறைக்க முயற்சி பண்றோம் ரொம்ப குறைவான டெம்பரேச்சர் அதாவது பதினாறு பதினேழு டிகிரி இந்த மாதிரி ஏசியில வச்சு படுத்தோம்னா நமக்கே குளிர் நடுக்கம் வரும் ஏற்கனவே குளிர் நடுக்கம் இருக்கவங்களுக்கு இது வரவுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால அப்படி செய்யக்கூடாது மற்றபடிக்கு ஏசிய மிதமான குளிர்ச்சியில வச்சு உபயோகப்படுத்துறதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லா பெரிய மருத்துவமனைகளும் இன்றைய காலகட்டத்துல ஏசியோட தான் இருக்கு அப்படின்னா ஏசி உபயோகப்படுத்துறது தப்பு கிடையாது ஆனா டெம்பரேச்சரை ரொம்ப குறைத்து வைக்க வேண்டாம் எட்டாவது சந்தேகம் ஜுரத்தின் போது குளிக்கலாமா காய்ச்சல் வந்தா குளிக்கலாமா இது எஸ்பெஷலி நம்ம பகுதியில இருக்கிற ஒரு காமனான சந்தேகம் ஜுரம்ங்கிறது தொற்றுகள்னால வந்திருக்கு குளிக்கிறதுனால கிடையாது அதனால கட்டாயமா நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக குளிக்க செய்யலாம் ஜுரம் அதிகமானா என்ன செய்யறாங்க டெபிட் ஸ்பஞ்சிங் அதாவது ஈர துணி வச்சு துடைக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கும் குளியலுக்கும் பிறகு என்ன பெரிய வித்தியாசம் அதனால கட்டாயமாக குளிக்கலாம் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம்னா நம்ம ஊர்ல தலைக்கு குளிக்கிறது அப்படிங்கறத சிறு குழந்தைகளுக்கு பெரிய ஒரு ரிச்சுவலா செய்வாங்க அதுக்கு நிறைய நேரம் எடுத்துக்குவாங்க அது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஆயிடும் ஜுரம் வரும்போது ஏதாவது எக்ஸசைஸ் செய்வோமா அதனால ப்ராபப்ளி தலைக்கு ஊத்துறது அப்படிங்கறத வேணா தவிர்க்கலாம் மற்றபடிக்கு குளிக்க வைக்கிறது நம்மள தூய்மைப்படுத்திக்கிறது ஜுரத்தின் போது தாராளமா செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒன்பதாவது சந்தேகம் ஜுரத்தின் போது என்ன மாதிரி உணவு கொடுக்கறது முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஜுரத்தின் போது பெரிய பத்தியங்கள் எதுவும் தேவையில்லை வழக்கமான உணவு கொடுக்கலாம் ஆனா முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஜுரம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பசி இன்மை இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நீரிழப்பு வர்றதுக்கான சான்ஸ் அதிகம் அப்ப என்ன செய்யணும் இயல்பா ஈஸியா செரிக்கக்கூடிய வகையில மிதமான உணவுகள் தண்ணி உணவுகள் அதாவது லிக்விட் ஃபுட்ஸ் நிறைய கொடுக்கணும் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் அதோடு கூட இந்த பழங்கள் தயிர் இதெல்லாம் வந்து ஜுரத்தின் போது சாப்பிடலாமா அப்படிங்கிற சந்தேகமும் கூட நிறைய பேருக்கு இருக்கும் கட்டாயமாக இதெல்லாம் நோய் உண்டாக்கக்கூடிய பொருட்கள் இல்ல அதனால ஜுரத்தின் போதும் இந்த உணவுகளை சாப்பிடலாம் கடைசி சந்தேகம் அகெயின் இந்த சமீப காலங்கள்ல எல்லாருக்கும் வர சந்தேகம் ஜுரம் வந்த உடனே ஏதாவது டெஸ்ட் செய்யணுமா நிறைய பேரு ஃபீவர் வந்த உடனே அவங்களா தானா போயிட்டு எதையாவது ஒரு ஃபீவர் டெஸ்ட் அப்படின்னு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வர வழக்கத்தை வச்சிருக்காங்க இது அவசியமா கட்டாயமாக சாதாரண ஜுரம் வரும்போது டாக்டர் பரிசோதனை செஞ்சு அதன் மூலமா நோயை கண்டுபிடிப்பாரு எல்லா ஜுரங்களுக்கும் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் செய்யணுங்கிற அவசியம் கட்டாயம் கிடையாது அதே மாதிரி எத்தனை நாள் ஜுரம் கூட என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து இந்த டெஸ்டுகளும் மாறுபடும் அதனால ஜுரம் வந்த உடனே பிளட் டெஸ்ட் செஞ்சாகணுங்கிற அவசியம் இல்ல ஆனா அதே நிலைமையில ஜுரம் வந்து கூட மற்ற நோய்கள் ஏதாவது இந்த நம்ம லொக்காலிட்டில பரவிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது முத நாளே ஏதாவது அபாய அறிவுரைகள் தென்பட்டா உங்க டாக்டர் டெஸ்ட் செய்ய சொல்லலாம் அதனால டாக்டர் அறிவுரையின் பேர்ல மட்டும்தான் டெஸ்ட் செய்யணும் நம்மளா டெஸ்ட் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஜுரத்தை பத்திய பத்து சந்தேகங்களை பார்த்தோம் இதை தவிர இன்னும் நூறு ஆயிரம் சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் கமெண்ட்ஸ் பகுதியில பதிவிடுங்க முடிந்த வரை பதில் சொல்றேன் இல்ல இன்னும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருந்தா இன்னொரு வீடியோல அதையெல்லாம் தொகுத்து வெளியிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதே மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி